части сформированного якобы ЧВК «Вагнер». Вот есть информация о том, что уже 13-я колонна «Вагнераса» выехала в Беларусь. И мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщает, что по трассе М5 от Бобруйска в сторону Осиповичи едут около 80 автомобилей, включая бронемашины, бензовозы, ПАЗ, автобусы, фуры и другие. Вся техника движется на российских номерах или так называемый ЛНР. Их сопровождает ГАИ. И по данным издания, вагнеровцы проедут Осиповичи и направятся в сторону палаточного лагеря в поселке Цельд. Очень странная ситуация с Вагнером и с самим Пригожиным, который, судя по всему, продолжает оставаться на воле и даже вот бравурно, если верить фотографии недавно на околицах этого форума «Россия-Африка» фотографируется с каким-то африканским лидером там. Вроде бы из Африканского Союза до, до сих пор полностью не, четко не установили и, и идентичность этого человека. Я знаю, что вы не считаете, что Пригожин своим маршем справедливости ставил цель свержения Путина. И тем не менее, вот интересна дальнейшая судьба Вагнера, вот, как вы ее видите, Опять-таки, ну и может быть даже в контексте этого вот форума, который прошел, и кстати, знаете, он наложился на этот путь в Нигерии, страна, которая является очень близким союзником западных стран, такая модельная страна, модель демократии, вот до тех пор, буквально вчера было объявлено, объявлено генералом армии Нигера, что власть свергнута. Очень серьезная проблема для Запада. И Пригожин поспешил э, взять себе э, в, скажем так, в заслугу и это событие. Ну, что касается последнего, конечно, э, так сказать, Пригожин много зла приносит в мир. Но не все зло, которое приходит в мир, приходит, приходит через Пригожина. Поэтому я думаю, что здесь, что называется, Пригожин... Ну, вообще террористам же свойственно, как только где чего взорвется, террористы тут же выскакивают и говорят, это мы, это мы. Ну, просто чтобы повышать свою капитализацию, пиар и так далее, пиар на крови. Ну, насколько, опять, я самостоятельных расследований, естественно, не проводил, но по, по тем, те эксперты, которым я доверяю, считают, что Пригожин к этому перевороту не причастен. Значит, и еще одна вещь, это вот проведенное расследование, тоже журналистское, анализ вот этой фотографии, значит, Пригожина в обминку, там не с одним, там две фотографии его, разные, разные фотографии, где он там, значит, в рукопожатии с двумя разными африканскими лидерами, но суть заключается в том, что у меня есть сильные сомнения, что это все-таки фотографии с, на полях форума на полях саммита россия африка Вот эта вот фотография. Это фотография из гостиницы, которая принадлежит Пригожину. Это интерьеры установлены. Ну и, собственно говоря, вот уверенности, что значит, Пригожин был допущен на саммит, даже где-то на поля саммита значит, россия африка у меня и по этому поводу есть сомнения. Но то, что он на воле, то, что он действует, на самом деле это не имеет никакого значения, потому что Пригожин действительно продолжает пытаться как-то реализовывать свои контакты с африканскими странами. У него контакты примерно с 13 африканскими странами и странами Ближнего Востока. И я думаю, что свою, так сказать, экспансию в Африку он будет продолжать. Сейчас там действует пока порядка 4,5 тысяч вагнеровцев в Африке. Так что, в общем, африканский проект Пригожина не закончен. Я думаю, что на сегодняшний момент примерно пополам. Ну, в какой-то пропорции, не знаю, может больше, может меньше, но примерно пополам поделилась, поровну поделилась ЧВК «Вагнер». Половина сейчас интегрируется в российскую армию Министерства обороны, а другая половина находится уже, так сказать, либо в Беларуси, либо на пути к ней. Что касается той армии, той части ЧВК «Вагнер», которая интегрируется в вооруженные силы России, ну, там более-менее все ясно, они, так сказать, они там, в общем-то, наверное, и растворятся через какое-то время и утратят.
сохранять свою самостоятельную субъектность. Что же касается той группировки, которая сейчас формируется в Беларуси, то здесь, конечно, гигантский вопрос. Один из самых главных вопросов – это вопрос финансирования. За чей счет мы увидели частично часть тех цифр, которые идут на, значит, на содержание Вагнера. Эта игрушка очень дорогая. Значит, порядка полутора триллионов рублей. Это довольно приличная сумма. Это значительная часть бюджета Беларуси, поэтому вероятность того, что Лукашенко как-то поможет прокормиться этой, этой банде, она равна нулю. За счет чего? Какие-то накопления у Пригожина, естественно, есть. Он несомненный долларовый миллиардер, но понятно, что просто так вот расходовать значит, деньги на то, чтобы просто так кормить, держать значит, на, на плаву человека, ВК Вагнер, конечно, он не будет, а учитывая, что там надо где-то и снаряжение, и бронетехнику, и снаряды брать и так далее. Поэтому я думаю, что там несколько месяцев до осени он продержится. Дальше возникает вопрос, чего делать с этим? Ну, видимо, есть все-таки несколько вариантов. Либо все-таки это какая-то интеграция, какой-то он просто, просто большую часть ЧВК Вагнера отправит в Африку. Ну и, в общем, там это уже не будет иметь большого значения, потому что, ну да, в Африке они, конечно, будут продолжать грабить, убивать, насиловать, ну, заниматься любимыми делами. Но это уже, скажем так, вдали от ключевых, что называется, торговых путей. Но разговоры о том, что, ну, как Лукашенко здесь врал, что Пригожин рвется в Польшу, ну, он, конечно, авантюрист и психопат, но не настолько. Я думаю, что он достаточно вменяемый, чтобы понимать, что, что в Польше Вагнер найдет свою смерть. Причем быстро, очень быстро. Значит, примерно так же быстро Вагнер найдет свою смерть в Украине, потому что еще когда у Пригожина была 50-тысячная группировка, а вокруг него стояла 400-тысячная российская армия, вот в таких условиях Вагнер мог, мог воевать против Украины и добиваться там даже каких-то успехов огромной ценой, положив примерно половину своих, своих бойцов, но это было хоть как-то возможно. Что же касается шансов на то, чтобы там, так сказать, с севера с, с, перейти белорусско-украинскую границу и вторгнуться на территорию Украины своими силами, ну, это даже не смешно. Я думаю, что скорость уничтожения ЧВК «Вагнер» Тут еще надо посоревноваться, кто быстрее уничтожит ЧВК Вагнес. Войска НАТО, которые на самом деле дислоцируются, уже дислоцируются в Польше вместе с польскими войсками. Или украинские войска, которые все-таки уже, что называется, приноровились убивать таких вот бандитов. Так что у них это получится тоже быстро. Значит, это маловероятно. Остается два варианта. Часть, может быть, пойдет все-таки в Африку. Небольшая, очень небольшая часть, это для этого не нужны тысячи, нужны сотни. Останутся тренировать значит, за какую-то умеренную плату, за еду, скорее всего. Останутся тренировать значит, лукашенковскую армию. Ну, а если и, и, и будут ждать, в целом, я думаю, что Пригожин будет нюхать воздух и пытаться понять, что в России. И как только, и как только значит, режим в России начнет шататься, как только для Пригожина откроется окно возможностей, то я думаю, что с криком чеховских сестер в Москву, в Москву, Пригожин ринется во второй поход на Москву, марш, марш справедливости. Значит, я полагаю, что, ну, то есть он, я думаю, что будет принимать участие да. вот в этом тендере на подхват российской власти. Ну, покуда он, Под... покуда он остается на свободе, я вот еще одну чеховскую сразу же аналогию в голову у меня она пришла, подобно ружью, которое в начале спектакля висит на стене и обязательно должно выстрелить к концу этого спектакля, так и с Пригожным. Пан Игорь, дякую дуже, спасибо, что были нашим сегодняшним гостем, друзья, журналист Игорь Яковенко.